Okay, guys, uh, welcome back. Uh, thank you so much for being on time. Once again, I'm going to be your teacher tonight. You already know my name. My name is Rene Escamilla, all right? So, and tonight we're going to review some uh, topics that we've been checking from last week and this week, right? So, which topics you think that we've been checking? ¿Cuáles temas son cre creen ustedes que hemos uh, chequeado últimamente? Hello. Which ones? Tell me, ¿cuáles? ¿Cuáles temas creen ustedes lo que hemos verificado juntos? Uh, the preposition of Preposis time. Preposition of place. time and place, right? So place. directions, you know, we already yeah. know, uh, yeah. we already know simple present. What else? Um, there is, there are. All right, so remember that every time that you are talking, you need to remember about those topics, all right? So, and why, porque a veces no, no aprendemos a hablar inglés rápido. Yo le voy a dar, ya sabemos, la, la clave, ¿cuál es la clave? Solamente es estudiar. Es prácticamente estar eh, estudiando y estudiando, esforzándose, esforzándose, y luego a usted las palabras las va a tener ya aquí en su mente. Usted va a decir, oh, ok. I understand what Mr. Escamilla is talking about right now. So now is my time. Today I'm going, I will try to have a conversation with my classmates and my teacher, which is in this case, Mr. Escamilla. All right. So, so that's, that's the way that you need to be thinking. Esa es la manera que usted tiene que pensar. Póngase en su mente de que usted ya sabe inglés. Acuérdese que el inglés está aquí. No se olvide de eso. El inglés está aquí. Solo hay que trabajarlo, trabajarlo, pero si usted no lo trabaja, créame de que no, no quiero ser sarcástico ni sonar, sin, ni sonar grosero, pero no le va, no va a pasar, no va a pasar de donde, donde estamos, tenemos que estar practicing, practicing all the time, remember, practice make the master, la práctica hace al maestro, all right, so, if you don't practice, you won't see anything, if you practice, let me tell you that you will be talking, you know, pretty much, uh, probably a hundred, not a hundred percent, but you will be uh, getting like around 50, 60, 70 percent faster. Ya hablando un 70 por ciento en menos de un año, menos de un año es un gran logro. Porque ya después un trabajo, lo que le pide a usted es un 80 por ciento. 80%, ya de ahí cuando ya, cuando ya está en una, en una cuenta o está en un call center, all right, so, el call center le ayuda a usted a pulirse, a pulirse. Cuando usted ya, ya, ya solo tiene conversaciones con, con personas en inglés, usted dice, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ok, everything makes sense, todo tiene sentido ahora, lo que decía aquel profesor, aquella profesora, aquel maestro, aquel coach, como le quiera llamar, entonces usted dice, oh, ok, y el esfuerzo, ¿quién lo hace? Es usted. Acuérdese de que consejo del cielo solo cae la lluvia. Acuérdese de eso, ¿verdad? Nada le va a venir así de que, mira, aquí está el inglés. Qué galán fuera, ¿verdad? Ya, tuviéramos, ya pudiéramos hablar cinco idiomas cada uno, ¿verdad? Tuviéramos cinco idiomas, ya fuéramos uh, polígotas, creo que hace la palabra. Pero... Acuérdese, del cielo solo cae la lluvia. Usted tiene que esforzarse y lo que usted aprenda va a ser su esfuerzo, no el mío, no que el suyo. All right, so let me share right now. The, ya lo regañé, buena. Ya la última lo estoy regañando, me disculpe. Vamos a compartir. We are going to share, you know, the first, uh, the first to the first, right? The, the quote, the motivation part. Okay, let's repeat, motivation. Motivation. Everybody, motivation, just, just Gamaliel, motivation. motivation. Excellent, excellent, excellent. All right, welcome back, Jenny, Gamaliel, um, Jocelyn, Ever, who else is here? And some others are just, just listening, right? So, all right, let me tell you guys about, ya uh, creo que el, el, el grupo, perdón, el, el, el módulo ya se está, ya se está acabando, creo que termina mañana. Creo yo, ¿verdad? Solo para recordarles de que 
estén completas sus clases, que estén completas sus tareas para que usted obtenga el 80% y pueda obtener un, un, un espacio. Acuérdese que esto es, eh, bueno, es prácticamente un regalo que le, que le da al, prácticamente usted mismo, pues porque a usted se lo descuentan, ¿verdad? Yo creo que nos descuentan a todos los empleados públicos, nos descuentan un, un 1% para poder dar estas clases. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que le quiero decir es de que se ponga al día con las tareas, que complete todo, acuérdese, antes del jueves, ¿verdad? Para que todo esté completo y pueda obtener y apresúrese a hacer los pasos, los procesos que los coordinadores están pidiendo, ¿verdad? No sé cuáles son los procesos que ustedes siguen, si les mandan alguna carta o si les mandan este, alguna información a, tra a través de su correo electrónico, pero eso ya es cosa bien interna que solo usted la sabe y el coordinador. Para las futuras clases a mis niños y niñas, les, les pido como consejo. Yo sé que tengo como tres alumnos ahorita que están de oyentes, ¿verdad? Solo me dijeron que iban a estar de oyentes, está bien. Como les repito, eso está magnífico. Pero queda ya en usted si usted lo está haciendo por solamente escuchar o porque se siente enfermito o porque tiene un problema. Eso es muy su problemita. Ahora yo no me voy a meter en eso. Solamente le digo de que cuando uno está como oyente, solo porque no quiere participar o no quiere hacer nada, déjeme decirle que la, el proceso de aprendizaje se le hace más, más, más grande, o sea, más, perdón, sí, más extenso, ¿verdad? Porque you need to be practicing, all right? So, pero esto no me lo tome a mal, solo se lo estoy dando como un consejo para las próximas clases, ¿verdad? Usted él le explica al maestro, mire, eh, maestro, estoy como oyente porque este, estoy en el trabajo, y no puedo, vengo en el autobús, vengo, estoy en la oficina, bueno, está bien, pero que sea algo de que, que, que sí vale la pena, ¿verdad? Acuérdense que estas clases son oro. All right, so now, let's repeat everybody one more time. Motivation, come on, let's go. Motivation. Motivation. Excellent. Motivation. Excellent. Motivation. motivation. Uh, every, every, everybody needs to say motivation. Everybody needs to be motivated, right? Today is the day that God's made. Hoy es el día que Dios hizo para nosotros, ¿verdad? Today is the, I'm, I'm sorry, today is the day that God, that God made, all right? So, hoy es el día que Dios hizo para nosotros, and we need to be happy, all right? We need to be grateful with everything that we have. We have food. I can open my eyes. I can say I love you to my loved ones. I can eat, and we need to be happy, right? So, there's no way that you have to be um, mad. Tenemos que estar felices, gracias a Dios te, eh, hemos, hemos comido, hemos abierto los ojos, le, podemos, le pudimos decir al obvio a nuestros seres queridos y no hay razón por, por estar eh, no feliz, ¿verdad? Very good. So now let me read it. Let me read this part. I mean, this uh, great quote for you guys. And it says like this. The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams, right? Let me repeat it back to you. Pueden ver lo que estoy... Uh, uh... Yes, yes. yes. Okay, yes. very good, very good, very good. One more time. The biggest adventure yeah. you can ever take is to live the life of your dreams. All right, so everybody repeat. The biggest adventure. The biggest adventure. You can ever take is... You can never take to live the life of your dreams. To live the life of your dreams. One more time. The biggest adventure you can you can ever take is the biggest adventure to live the life of your dreams. To live the life of your dreams. Of your, dream. your dreams. Repeat, your dreams. Your, your dreams. dreams. Excellent. Las aventuras más grandes que tú puedes tomar en esta vida para vivir es tus sueños, ¿verdad? Dice, the biggest adventure you can ever take is vivir la vida de tus sueños. O sea, usted tiene que estar uh, soñando todo el tiempo para que usted pueda... Uh, Usted pueda este, eh, completar sus sueños, ¿verdad? Pueda salir adelante con todo, con todo lo que usted está uh, planeando en su vida. Si usted está planeando eh, viajar, 
siga soñando. Yo tengo un, un, un lema, y acuérdese de eso también. Hoy estoy dando consejos porque ya no los voy a ver, ¿verdad? Pero este, para que se acuerde, ¿verdad? De mis tres camillas, ¿verdad? Entonces, usted acuérdese de que los sueños se acaban hasta que uno dice adiós a este mundo. Media vez estemos vivos, los sueños continúan. Las edades no existen, acuérdese. There's no ages. If you want to be dreaming, if you want to be dreaming about something, keep dreaming all the time. Dream, 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 dream. Pero ya cuando ya esté uno, disculpe, ¿verdad? Lo, lo sarcástico, ya esté uno así en el, en, en, en la cajita, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? En la cajita, ya, 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 ¿para qué? Ya, ya estuvo, se acabó, se acabó el sueño, el sueño de cada uno, ¿verdad? Entonces, now, you need to be dreaming, you need to be, you know, thinking like, a, no, I'm going to learn to speak English, I'm going to learn to speak Italian, Portuguese, Uh, Mandarin, all right? So I'm going to learn to speak three languages, all right? So not just English. Everybody's capable. Todos somos capaces. Somos, capa somos capaces de hablar tres, cuatro idiomas. Lo que pasa que, como le digo, tenemos, no practicamos. Y como no practicamos, aquí la, la, ¿cómo se llama? El hard disk. No camina, el, no camina el hamster. No camina, ahí está. Solo medio meciéndose. Medio meciéndose, ¿verdad? Pero you need to practice, all right? Remember, the biggest adventure, one of, una de las aventuras más grandes que usted puede tomar en esta, vida de, para, en esta vida para vivir es sus sueños. Sus sueños. Which ones are your dreams, Jenny? Tell me, which ones are your dreams? Déjeme escribírselo aquí. Which, which, permítame, permítame. Which ones are your dreams? A ver. Se lo escribo en mayúscula, no porque le esté gritando, ¿verdad? Sabía que cuando uno escribe en mayúscula, en, así en, en computadora, está gritando, ¿verdad? Sabía eso, ¿sí? Pero yo no estoy gritando, yo lo, lo, lo escribo así. Es which ones, perdón. Once. All right, so... Está gritando, pero yo no estoy gritando, pero solo para que usted lo mire más grande, all right? So, which ones are your dreams, Jenny? Or tell me your dreams. What do you have in your in, in your mind? What dreams do you have? I mean, um, tell me, tell me one or two. Um, viajar por el mundo, ¿cómo se dice? I would like. Sí, I, I would. Like, I will. Pero, I, 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 will. No, I will like. To Nine. travel, to travel, to travel in the ar world, around, around the world. The world. Uh huh. I What about? I would like to travel. Mm -hmm. I would like to travel around the world. What about you, Fleur? Tell me one of your dreams. Good evening, teacher. Good evening, Fleur. I'm sorry. And my. My dream mm -hmm. is travel, travel to England again. Tra you, I would like to travel to England. I, I go. I would I like. To, I would like. I, I would like to I travel. But hold on. Travel I to like England. To travel England. England. All right. What are your dreams? Very good, very good. I would like to travel to England. What about you, Gamaliel? Tell me one of your dreams, please. Uh, one dream is uh, le learn English. Learn to speak totally. English. Learn to speak English totally. Learn. And, and, and then uh, learn other languages. All right, learn to speak English 100%. All right, so very good, very good. Let's see, uh, Nancy, tell me one of your dreams. What, what would be one of your dreams that you have and that you think that you will complete it? Y sabe que lo va a completar. What would be one of your dreams? My dream, say Gamaliel, I speak English 100%. 
Okay. And speak, and then, and then speak uh, French. I like French. I like to speak French. Speak English and French. French. At the same time. At the same time. Same time. All right. Very good. All right. Let's see uh, who else is here. Uh, ever, tell me one of your dreams. What will be one of your dreams, uh, Ever? Salomon, tell me one of your dreams. What will be one of your dreams that you have in mind that you think that you will complete it? Dígame uno de sus sueños que usted sabe que lo va a completar. It could be, puede ser lo que, lo que sea. The re, uh, um, the re... Going. Mm, go ahead. Yes. Um, go, going on vacation with my family to Disney. To this. Disney. I would like to go to Disneylandia. I believe it's just yes, land. Disneylandia. Disneyland. 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 Creo que así se escribe. One second. All right. I would like to go to Disneyland with my family. With my family. All right. And of course, you need to you need to learn to speak English too, right? Me imagino que tiene que quiere aprender a hablar inglés bien también, right, Solomon? Very good, very good. Yes, okay. yes, yes. Okay, okay. Jocelyn, tell me one of your dreams. What would be one of your dreams? Um, I would like... I would like, uh-huh. I would like to speak this English. I would like to learn... Um, I would like to learn... Speak English. Speak English and French. All right, in French. Excellent. All right, what about you, Samuel? Samuel, tell me you one of your dreams. Samuel, are you there? Um, my dreams is to uh, travel the world, uh, uh, get to know different cultur culturas, creo yo, diferentes culturas. Uh -huh. um, learn to speak English well. Word, okay. Excellent. What about you? Thank you, uh, Simon. What about you? What about you, Elsie? Good evening, Elsie. Good evening, teacher. Um, yeah. I would like uh, uh speak uh English fluency. I, like, I would like to learn to speak English. Mm -hmm. 100%. Very good. Very good. Excellent. What about you, Ever? What would be one of your dreams? Good evening, teacher. Good evening, Ever. <clears throat> about my dream. My dream is, is to learn English to get to get for to get a better job and very better good. living and better living or, or better condition for my family. Okay, excellent. And, and, and before, um, and after that, maybe I would, I would like to, to buy a new car. Excellent, excellent. Very good, and, very good. And to, teach, and to teach English to my son. Uh huh. Excellent. That's all. That's all. That would be your dreams. Excellent, excellent. All right, so you have like a three, four dreams, right? So, excellent. What about you, Julio? Tell me, one of your dreams? Good evening, Julio. Good evening, teacher. Tell me, one of your dreams that you have in mind that you, that you said, I will complete in my life this dream. Que usted diga, yo voy a completar este sueño en mi vida. No matter what, no importa lo que pase, pero lo voy a completar. What would be your dream, Julio? Hey. In English, de bolsito. In English, yes. Like this, for example, my my dream is, acuérdese, si ustedes le hacen una pregunta, tiene que acknowledge. Remember about that, acknowledge the question. 
¿verdad? Para que usted tenga la certeza que es yo, lo que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Si yo le digo, Julio, tell me one dream. Voy a ser más específico. Tell me one dream that you think will be completed in this life. Julio, dígame un sueño que usted crea que va a ser completado en su vida. Así. My dream is, y usted me dice, my dream is travel around the world, get a new car, get a better job, que anything, cualquier cosa que usted tenga en su mente, right? But try to, try to think a, a little bit, Tr trate de pensar un poquito así, pero como que ya sabe, usted ya sabe inglés, acuérdese, usted ya sabe, lo que pasa es que no, no, lo, no, no practicamos mucho, pero dele, vamos a ver, con todo. Mm, eh, my first dream eh, is uh, learn Learn English. Learn to speak English. Very good. Very good. All right. And you will you will do it. You will do it. Let me tell you guys, once again, the reason that I take this space or this uh, moment about motivation is because I like to I like to know what you guys think about your dreams, about your life. Usted podría decir, pero y eso no viene nada que no tiene nada que ver en la clase. Claro que sí. En mi, en mi caso, yo cre creo yo de que en, en mi caso me gusta mencionarle o hacerle saber que usted tiene que estar motivado, ¿verdad? Sin motivación, la clase no, no, no existe, no sirve, ¿verdad? Usted tiene que estar motivado y acuérdese que esos sueños se van a cumplir. Si yo pude, usted puede, ¿verdad? Si yo aprendí, usted va a aprender. Yo un día estuve ahí. Yo un día estuve ahí donde usted está. Créame. One day I was there where you are right now. Now I'm teaching, but I'm still learning from you guys. Todavía sigo aprendiendo. Todos los días se aprende, okay? So, very good, guys. Thank you. Thank you so much. You are the, the ones. You, you always rock the class, all right? Let's repeat one more time. The biggest adventure you can ever take is... The biggest, the biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams. To live the life, to live the life, life, the life of, dreams. Dreams. of your dreams. Very good, very good, okay? La aventura más grande que usted puede tomar en, en esta vida para vivirla son sus sueños, acuérdese. All right, very good, very good, very good. Ya los regañé un momentito, discúlpeme, ya no los voy a volver a ver. Tal vez los miremos un día en la calle y ahí me saluda, ¿verdad? Pero quiero que me salude en inglés. Que me diga, hey, Mr. Escamilla, how you doing? Y empezamos a hablar inglés, all right? So now, let me just read this tongue twister. I don't know if you guys are able to see this tongue twister. Yes? Can you see yes. it? Okay, excellent. Yes. Déjeme cerrar esto. Yes, miss. Excuse me. No, ¿Por qué dice que esta es la última vez? No, porque eh, creo que mañana termina el, el curso, creo, no, soy, no estoy muy seguro. Ok, y un examen que dice, dijo al principio que iba a haber. A ese, mañana le voy a dar las indicaciones respecto a eso, no se preocupe, ¿verdad? Oh, okay. Pero ahí estamos. No hay problema, miss. All right. Sí, yes, sir. Eh, one question, what about the tarea? The tarea is only are in Plataforma. The, the tax, the tax that we have the over there. Si, we have. si usted ya las terminó, no uh -huh. se preocupe, ya estamos servidos. Yeah. All right, so, yeah. solo usted okay. esté practicando. Si ya están completas, usted solo revise eh, que ya están completas and that's it. All right, pero acuérdese que tiene hasta el... Eh, cada semana tiene hasta el jueves, se lo repito nuevamente. Ahora yo creo que tal vez sería, si mañana se termina, tal vez diría yo que hasta hoy va a tener, ¿verdad? O mañana todavía, en la tarde, ¿verdad? Todavía va a tener para completarlo, si no lo ha completado. Acuérdese que tenemos que tener el 80% para obtener el espacio, para poder pasar el módulo. All right. So, very good, guys. Let's repeat. I mean, let me read it for you. This is a new tongue twister. Why I always, no always, no siempre, ¿verdad? Casi a mitad de, de, de curso les empecé a, a dar esto, lo de las eh, traba, trabalenguas, ¿verdad? Tongue twister. 
¿Pero por qué es? Para que usted practique y mueva su lengüita, porque la tenemos bien enrolladita, ¿verdad? No quiere soltarse esa, esa lengüita. Entonces, con esto, usted va, es un ejercicio que le va a ayudar y acuérdese de eso. Después de esta clase, cuando ya tenga otra clase, valga la redundancia, con otro maestro, try to, do, try to follow o try to uh, practice this uh, tongue twister by yourself. And let me tell you, it's going to help you a lot. Trate de practicar esto y créame que le va a ayudar bastante, ¿ok? Let me read it for you. It says like this. The peppy poppy, the prince present, the princess produce piles of poop in the palace. The peppy poppy, the prince presented, the princess produce piles of poop in the palace. All right, so very good, very good, very good. So let's see, Elsie, read it for me, please. Go ahead. The peppy poopy, the prince present, the princess products piles of poop in the palace. Very good. Uh, Julio, please go ahead, your turn. Julio. Okay, teacher. The peppy puppy, the prince. Presented the princess producer piles of poop in the in the palace. Thank you, uh, Jocelyn. Go ahead, please. Okay. The baby, baby, the baby puppies, the prince present the prince produce piles the poop in the palace. Thank you, uh, floor, please. Mm -hmm. okay. The puppy, puppy, the prince present, the princess rose, piles of food in the palace. All right, thank you. Jenny, please go ahead. The, the puppy, puppy, prince present, the princess produce and Five of poop in pilots. Excellent. Let's see. Um, thank you, Jenny. Uh, Gamaliel, please go ahead. The peppy puppy, the prince present, the princess produces pilots of poop in the play palace. All right, Solomon, please be my guest. Go ahead. The peppy puppy, the prince, the present, the princess produce series of pool in the palace. Excellent. Nancy, please go ahead and be my guest. The Peppy Poppy, the prince presented the princess prodosal piles of pool in the palace. Thank you, Ever. Go ahead, please. The Poppy, the Pep, the the peppy puppy, the prince present, the princess product, pilots of the puppy on the palace. Thank you. Uh, Wendy Virus, please go ahead. The peppy puppy, the prince present, the princess produce uh, pills of the pop in the place. Thank you. Let's see who else is here. Que se me hizo este muchacho. Creo que... Samuel, please go ahead. The peppy puppy, the prince present, the princess produce pills of poop in the palace. All right, let's repeat everybody. Prince. Prince. Piles. Princess. Princess. Produce. Produce. And that's it. Let's see. Vamos a escucharlo acá. Give me one second. Déjeme saber si está viendo lo que estoy observando yo en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos en Translator. All right. Give me one second. Ok. ¿Se mira el traductor? A... ¿Lo están viendo? Yes. 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 All right. So, ¿Qué dice el cachorro? Vivo. Ay, disculpe por la esta traducción que está acá, ¿verdad? Pero igual, eso es lo que quiere decir, es como el excremento, ¿verdad? Pero ahí lo puso así la cosa esta, dice The, the peppy puppy, 
the, the baby puppy, the prince, present the princess produced piles of poop in the palace. Vamos a ver. The peppy puppy, the prince, presented the princess produced piles of poop in the palace. All right. So, very good, very good. I just want to make sure that you guys have that right. The peppy puppy, the, the prince, presented the princess produced piles of poop in the palace. Okay, excellent. Very good, very good. Let's see. Just a moment. All right, guys. Uh, very good, very good. You guys... Uh, complete this exercise remember that you need to that you need to practice all the time every time that you have time <laughs> okay so dije tres veces time right so you need to practice all the time every time that you have time okay excellent let's see now let me stop sharing the past list right now remember if tomorrow we have the last class remember all the advices that i've been uh giving you guys si, tu, si mañana es la última clase, pues acuérdese de todos los consejos que le he dado, todas las, uh, los, las técnicas o lo poco que hemos aprendido, pues póngalo en práctica, ¿ok? Porque sí. si no, no vamos a aprender nada. Vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Sí, sí. Voy a estar lista en este momento, ¿ok? Quiero ver. Uh, camera on, please, guys. Remember, the system is going to recognize only the ones that are uh, only the ones that have the cameras on y los que digan presente as well, okay? So, let's see. Cinco, hoy estamos uh, seis, okay. Let's see. Alexa Lucia Mendes Perez. She's not here. Ana Elsie Santos Gomez. Present. Diana, thank you. Diana Beatriz Ruiz Hueso. Diana Beatriz Ruiz Hueso. Okay. She's not here. Okay. Uh, let's see. Diana Jocelyn Borja de Nunez. Okay, Elias Ulises Ayala Muñoz. Ernesto José Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Um, Ever Alexander López Martínez. Present teacher. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you, miss. Uh, Gamaliel Martínez Escobar. Present. Thank you, sir. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mejíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Thank you. Orfa Lisette Barrera de Payes. Orfa Lisette Barrera de Payes. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sa thank you. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy, uh, Wendy Janet Vires Rojas. I am here, teacher. Thank you, miss. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Excellent. Very good. Very good. Okay. So if I haven't mentioned your name, let me know. All right. So let's get back on track. Let's see. Okay. So as we can, as, as we can see, oh, let me tell you guys, uh, we, we, we are going to practice today a previous topic that we checked last week and this week. Vamos a estar practicando los últimos temas. Más que todo, preposiciones, preposition of time, preposition of place. Uh, there is, there are, 
um, how to build a sentences, all right, by knowing the structure, right? So the structure of, of any sentence is subject, verb, and complement, right? So, ¿cómo va a identificar una, una, una oración? ¿Sabe que, que usted sepa que está correcta, Jocelyn? La voy a completar este, en el, en el, haciendo el análisis. Uh -huh. Si es, este, si está bien el, uh -huh. el, el, lo que vimos al inicio, are, is, um, uh -huh. El verbo, ese es el verbo. Uh -huh. Ajá. Um, voy a analizar si es a question. Ajá, um, pero le faltan dos cosas. Es falta de estar el verbo y, y le faltan dos cosas. Más. Son tres cosas. Ya le estoy dando la respuesta. Um, si está um, hablando, si son irregulares, si son presente, pasado. Sí, eso se entiende. Pero lo que quiero saber yo, la estructura, vaya. La estructura de la, de la oración. ¿Cómo vamos a saber si está sí. correcta? Alguien que me le ayude a, a, a mi estimada Jocelyn, please. Yes, teacher. Su nombre. Eh, ah, sí, sí. Go ahead, go ahead. Uh, first subject after verb and complement. Okay, do you hear that? Escuchó eso, uh, Jocelyn? Yes. Subject, verb and complement. Acuérdese de eso, no se le olvide. ¿Verdad? Tiene que acordarse del, del sujeto, del verbo y del complemento. ¿Cuál es el sujeto? Mm -hmm. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el verbo? Puede ser el verbo que usted me acaba de decir, verb to be, ¿verdad? Uh -huh. Is, are, and am, ¿verdad? El complemento sería como, por decirlo así. Exacto, como el predicado, lo, en, lo que decimos nosotros en, en español, ¿verdad? Ok, so, a veces, mis, mis uh, estimados, solo tenemos que transversar lo que aprendimos en lenguaje cuando estábamos en la, en la escuela, ¿verdad? Solo tenemos que transversar algunas cositas y usted dice, ah, esto es así. Y automatically, you know, your heart is, is, is recognizing the information and you are getting better, better and better. Ok, very good, uh, Jocelyn. Ok, let's see. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué otro tema chequeamos? Ahorita vamos a... Déjenme compartir la pantalla con ustedes. Y déjenme saber si están observando lo que yo estoy viendo al mismo tiempo. Vamos a ver. Ok, let's see. First, we are going to double check this. Are you able to see the whole, the whole, uh, the whole board? Están habilitados, pueden ver toda, toda la pizarra, ¿sí? Se puede ver. Guys? Yes. Okay. Yes. 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 All right, guys. Rem remember, guys, that we've been practicing, I mean, we've been checking one of the topics that is going to help us to understand how we are going to give directions. Hemos estado viendo un tema que es prácticamente las preposiciones y cómo dar las direcciones. Remember, all right, so asking direction adjectives, right? So primero lo que tenemos que hacer es name most of the directions. Give some places students usually go. Indicate distance, distances close or far. Ask and give basic direction. Compare to location which one is near or closer. Stay where you are going and for what, for what reason, all right? So, ¿qué dice acá? Ahí tenemos que nombrar las direcciones más, más comunes. Por ejemplo, si yo le digo, uh, Jenny, where do you live? Where do you live, Jenny? I live in San Andres. San Andres, all right. How far, how far is San Andres from San Salvador, Jenny? How far, qué tan lejos? How far is San Andres from San Salvador? ¿Qué tan lejos está San Andres de San Salvador? If you are if you are driving, if you are driving from San Andres to ¿Ya ha venido a Soyapan usted? Sí. 
No. No. Ok. ¿Ya a San Salvador, sí? Sí. All right. So, si ha venido a San Salvador, ok. Por ejemplo, a la capital, ahí al, aquí al centro, el San Salvador, ¿verdad? How far if you, si usted viene de San Andrés, cuando viene manejando con su familia, con su papá, su mamá, o no sé, su familia, este, ¿cuánto tiempo se tarda? How long it takes from San Andrés to come over here? Digamos en Buba, porque viajamos en bus. Eh, quizás sería un, una hora, quizás. Ok, it, dígamelo así, it takes one hour. It takes one hour. It takes, it takes one hour. It takes one hour. Así, it takes one hour. It takes one hour. Very good, very good. All right, so, all right, so ever, where do you live? How far, how far uh, do you live from San Salvador? I, I live in San Vicente. If I drive in, if I drive in car from San Salvador, is a lot is it takes is taking uh, one hour. One hour. One hour. One hour. Very if, good. But but if I go in bus, two hour. All right. But sometimes there are many traffic in the Boulevard del Ejército. Driving my car. If okay, if I am driving my car, acuérdese. If I am driving my car. Acuérdese que cuando usted empiece a hablar, me, me gusta que ya van agarrando el hilo, verdad? Pero lo, lo voy a ir corrigiendo. Cuando yo le y me encanta, me encanta como me lo dijo Ever. No se preocupe, you did good. Pero acuérdese siempre de decirlo, de tratar de decirlo bonito, lo más bonito que usted pueda. Acuérdese del bird to okay. be. Acuérdese del bird to be. Eh, del sujeto, del complemento. Si usted me dice, if I am driving my car, ahí que dice, si yo estoy manejando mi carro, if I am driving my car from San Vicente to San Salvador, it takes one hour. Ok, but, acuérdese el conector, but, pero, but, if, if quiere decir sí, mm -hmm. no sí de yes, no sí de yes, sino que sí como de que sí, sí me explico, ok, but if I am riding, riding the bus, si yo estoy uh, viajando en el, en el autobús, Sometimes, acuérdese de eso, sometimes, sometimes, some, sometimes, it takes two hours. All right. So, all right. So, ahora dígame usted. Le voy a preguntar, how far is, how far is San Vicente from San Salvador uh, ever? It's day one hour if if I am driving my car. Uh -huh. From San Vicente to San Salvador. Uh -huh. But if I am driving the bus, I I riding the bus. Sometimes I, I take two hours. Very good. Very there good. are many traffic on the street. Okay, excellent. Very good. Very That's good. That's all. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Let's see. Um, Nancy. How, how far is your house or, I mean, where do you live? I'm sorry, where do you live? I live in Mexicanos. Okay, how far is Mexicanos uh, from Soyapango? How far is it? Mm, you... From Mexicanos to Soyapango, in car, I think um, mm, 50 minutes. It takes 15 minutes? Yeah. No. In car. You are you, are you flying? You flying, huh? You try. Yeah. Uh, yeah. Flying. <laughs> honestly, honestly, yes. Yeah. You, you, you like to drive faster, huh? Oh my goodness. Yeah, um, more or less. <laughs> more or less. Okay. Very good. Very good. When when I go to my work in Ilopango, I I arrive 
in one hour. You take one hour, okay. All yeah. Right. Mm -hmm. So here in Soyapango, it takes like a 20 minutes, I would say 20 minutes or with a traffic, right? With a traffic might take uh 20 minutes, 25 minutes from Mexicanos or 15 minutes if you are flying, right? Yeah. Okay, yeah. excellent. Excellent. Very good. Very good. All right. I'm no uh, liar. I'm no liar. <laughs> uh, all right. No, I, I believe you. I believe you. I believe you. Okay. <laughs> all right. Very good. Okay. Uh, Fleur, tell me, uh, where do you live, Fleur? Um, I am in Santa Tecla. Uh, you, I, I live in Santa Tecla. Where do you live, Fleur? Okay. Um... I live in Santa Tecla. I live in Santa Tecla. Oh, okay. Okay, Flor. How far is Santa Tecla from Soyapango? If you are if you are driving your car oh. and, dri and, 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 and driving like like Nancy, <laughs> how far it takes? Okay. <laughs> okay. Um. Veamos. <laughs> Cuánto tiempo. <laughs> Okay. How far um, uh -huh, it takes? I mean, if I am driving my car from Santa Tecla to Soyapango, it's a take, it a take um, two hours. <laughs> two hours? <laughs> um, all right, yeah. all right. Yeah, I believe you because you but... know that the, the traffic jam is crazy. <laughs> Yeah. <laughs> the traffic is crazy. No, I believe you. I believe you. Sometimes it might take, uh, you know, it might take like a, an hour and a half or probably two hours. Depends the traffic, right? From Santa, Santa Tecla es bello, pero Dios mío, Dios mío. Y cuando se hace tráfico, se hace tráfico. But it depends on the traffic. <laughs> Sí, cuando yes. se hace tráfico, se hace tráfico. Yo ahí no... <laughs> tremendo, tremendo. Very good, very good. All right, so... Thank you. Pero acuérdese que cuando yo le digo, how far is Santa Tecla, qué tan lejos, acuérdese. All right, qué tan lejos. It's like, a, ahí es cuando usted me dice, okay, by driving my car, if I am driving my car, uh, it will take like an hour, two hours, 35 minutes, 25 minutes. All right, so... Pero si le preguntan, how long, how long it takes? Ahí ya sí le estoy diciendo específico y le estoy preguntando, ¿cuánto se tarda usted para llegar a Suyapango de donde usted vive? All right, so, solo pongamos atención a eso, a esas dos preguntitas, ¿verdad? Ahí usted corrobora, how far quiere decir, ¿qué tan lejos vive de? Ok, eh, si yo le digo, eh, how close, how close uh, do you live from? Where you live to Soyapango. Ahí le estoy diciendo qué tan cerca usted vive de Soyapango. Y es lo mismo, ¿verdad? O sea, pero I, I quiero que entienda esas dos preguntitas diferentes. How close es qué tan cerca and how far, qué tan lejos, ¿verdad? Y how closer, que, 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 que tendría que decir aquí, es como qué tan cercano. ¿Qué tan cerquita vive usted? How closer, ¿verdad? Bien, bien cerca, bien cerca. Y near, Excuse dígame. Excuse me. Can you write in the chat this word, please? Which one? ¿Cuál? Uh, how far, how close. Ah, uh, uh, okay. How, how, far, how far. Please. Sure. How far. How close. La primera es, ¿qué tan lejos? La segunda es, ¿qué tan cerca? All right. Y how closer? ¿Qué tan cerquita, verdad? Así que, ajá, ¿qué tan cerquita? ¿Qué tan cercano? Acuérdense que nosotros siempre tenemos los diminutivos, ¿verdad? Como buenos salvadoreños siempre tenemos los diminutivos que chiquitito, bonito, prontito, chirajito y todo, le ponemos tito, ¿verdad? Entonces, por eso le dije cerquita, por eso qué tan cercano, qué tan cercano, cercano es how closer, Ajá. ¿verdad? Entonces, all right, so you need to, you need to identify, you know, 
how, I mean, you need to identify the questions. All right. So the questions. All right. So I will like, you know what? Me hubiera gustado tener la clase con ustedes, pero así presencial. Ahí lo hubiera, hubiéramos hecho muchas cosas diferentes, pero verdad, no se puede. De igual manera, pues el, el tiempo, no, nadie, casi nadie tiene tiempo, ni mi persona, pero créame que presencial, pues usted sabe que es bien diferente. De igual manera, no estoy menospreciando la clase online, porque también se aprende. All right. So, very good, very good. Gamaliel. Yes. How, how, let me ask you, let's see how, how close do you live from Soyapango? I mean, from where you live to Soyapango? How close? Um, if, if I travel by car, it's two hours. Two hours, all right. All two right, hours. Two hours. Mm -hmm. um, if you if ride, if you ride the bus, you ride the bus. Uh, I lay. The... See, see, see how. Three hours, see, all right. Yeah. Three hours. Wow, wow. Where do you, where do you live? Where do you live? No me diga que vivo allá por la frontera porque tampoco. La... I live, I live Santa Ana Department. Uh -huh. Ajá, Santa Ana. Ajá. Pero vive bien arriba, ah. casi, casi llegando a Guate, a, a me imagino, porque si, si, <ríe> si se toma no, tres horas. No, no. no. Eh, y podría decir que intermedio, en un municipio de Santa Ana. Ok, but it takes, like, if, if, I, if I ride the bus, it might take three hours. But if I drive my car, it would take two hours. That's what you said, right? Yes, sí. Ok, excellent, excellent. Very good, very good. All right, so, acuérdese que la pregunta, usted la, usted la desglosa, usted la, la, la desmenuza, ¿verdad? You break down the question, all right? So, how far and how close, all right? Usted dice, ¿qué tan cerca o qué tan lejos? O sea, usted dice, cerquita no estamos, all right? Then let me tell you, we're not close, teacher. We are, we are not close. We are far away because I live by the by the border from Guatemala and El Salvador, all right. So in and to hit Soyapango, it might take like a six hours, all right. So very good. Elsie, where do you live? I live in San Salvador. San Salvador, okay. Uh, uh Elsie, I'm sorry, Chelsea Leo. I said Elsie, uh, how far do you live from Soyapango? Uh, 45 minutes 45 minutes 45 minutes if you are driving or if you if you are riding riding the bus if you you driving if you're driving okay 45 minutes all right very good very good thank you uh elsie julio where do you live Julio, Melina, where do you live, brother? Uh, I'm living in Mexicanos. Ah, okay, okay. He, I mean, probably you live uh, close to Nancy's, uh, Nancy's house, right? So probably you are a neighbor, okay? So how far do you think, uh, I mean, how long, uh, Julio, you think it will take if I am driving my car? from Mexicanos to hit Soyapango. How far is it? Uh, if, if when I riding in, in, in the in car, when there is not no traffic, traffic, no traffic, uh, it takes 35 minutes, uh, 30, 50, 30. 50 minutes. 35 minutes, especially if you take, um, if you take this way, let me tell you, if you are from Mexicanos, probably you know what I'm talking about, right? So you come from the, the main street from Mexicanos and you will take, I believe, Iglesia, Iglesia La Luz del Mundo. And then you, you turn, you turn left 
and you and you go all the way down and you might go to let's see i don't i don't remember the names of the street but probably you will take the street that is going to hit el inframen all right so when you come um, from mexicanos yeah and then yes, you go all the um, way down you what you go all the way down and you take the the panamericana no no that's not a better panamericana right like va para, para popa cuál es esa esa calle troncal del norte okay so you take that one la troncal del norte huh? you take the troncal del norte and then you have to turn like uh you know looking for ciudad delgado and then you go to la through la ciudadela and you hit Chiapango. All right, so very good, very good. Excellent, let's see. Uh, ¿Quién más me falta por acá? Vamos a ver. Que ya todos les pregunté. No, no, no todos. Wendy Virus, where do you live? Yes, teacher. Uh, Ciudad Delgado. Okay. I already know how long it takes, but I want, I, I just want to make sure, I mean, I just want to make sure that you know how to express yourself and, and you need to tell me how long it takes from Ciudad Delgado to hit Soyapango. I mean, how much time it takes? Five minutes, teacher. Five minutes, right? Yeah, five minutes. Yes. Right away. Faster. We're, we're near. I mean, if if I said, for example, si tenemos una reunión acá todo, ¿verdad? En mi casa, y yo les digo, uh, Wendy, just drive all the way down from Ciudadela, and you need to hit Unicentro, then go around, uh, around Unicentro and take La Carretera de Oro. All right, so it takes, it might take like a five, ten minutes the most. Very good, very good, very good. Okay, let's see. Que más? Uh, Samuel, Samuel, where do you live, sir? Uh, I live in Cuscatlán. Cuscatlán. How far? Oh, I mean, how long it takes? From Cuscatlán to come, I mean to to I mean to 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 come here to Siapango. Eh, Ajá. Ajá, ¿cuánto tiempo se tarda de, de Cuscatlán para venir acá a Siapango? Eh, um, quiero ver. It took me um, um one hour. One hour if you are driving. Or if you yeah, are, see, sí, and driving motorcycle. Oh, motorcycle! All right. Oh, you, you are a biker. Yeah. Okay. Excellent. Me too. Me too. Me too. I just bought. I just bought my 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 motorcycle like, uh, like three days ago, four days ago. Bring new. All right. So, okay. Very good. Very good. Uh, let's see who else is here. Same well when the virus. Salomon, where do you live? Yes, I am living in Apopa. <laughs> all right. Uh, very good. Apopa is big, all right? It's, I believe it's bigger than Suyapango. Creo que es más grande que Suyapango, Popa. O, o, o Suyapango es más grande. No sé. Creo, bueno, que, no... Soy, creo que Suyapango. Suyapango, ¿verdad? Creo que es el que tiene como... Somos como... No sé si aquí hay... Es el municipio más grande donde hay más gente. ¿Verdad? Que hay como... Two millions. <laughs> Or oh, one million and a half, I don't remember, you know, the el censo. Aparte, aparte toda la industria que hay ahí. Exacto. All right, so <laughs> let, me, let me ask you, Salomon, how long or how far, acuérdese que quiero que diferencie, diferencie esa, diferencie, dijo Akelba, uh, okay. quiero que diferencie las, las preguntas, ¿verdad? Si usted, dice, si usted le dice, how far, acuérdese, tampoco se vaya a confundir. How far es como que tan lejos está a popa de Soyapango. Ya si soy más específico, porque somos cheros, ¿verdad? Somos, somos amigos de trabajo, compañeros de trabajo, de, de universidad y todo. Entonces, yo le digo, how long it will take, I mean, it will take you to come over here. Where? To Soyapango. Ah, uh, it, will, it will take me, y ya me dice usted el tiempo, ¿verdad? How far también. De ahí yo le, le, le pueden decir, how close, o sea, alguien que no conozca, ¿verdad? Por ejemplo, este, Jenny no, creo que no conoce esto, estos, estas montañas por donde vivimos, ¿verdad? Aquí donde da vuelta el viento vivo yo, fíjese, Jenny, le cuento. Donde da vuelta el viento, ¿verdad? O sea, allá, por allá, ¿verdad? Entonces, 
usted este, creo que no conoce, entonces usted podría decirnos, how close, o sea, así, ¿verdad? Bien admirada, ¿verdad? Hey, guys, estoy yo con Salomón así, estamos hablando, y usted me dice, hey, guys, how close it's Soyapango with Ciudad, uh, with Apopa. Y viene, y viene Salomón y, no, y dice, not very close, not very close, but, you know, it, like, uh, y ahí dice usted el tiempo, ¿va? decimos, yo, para mí, donde usted vive, si es por el redondel, ¿cómo se llama ese redondel que está ahí? De Popa, eh, Salomón, el periférico, ¿cómo se llama? Eh, la carretera de oro. Ah, la carretera de oro, pero el, 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 peri la, el periférico le dicen, ¿verdad? Cuando sube uno así de aquí por la carretera de oro. Por la constitución. Llama? No, pero ajá, pero ¿cómo se llama? Cuando llega uno. Cuando uno llega. Integración. 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 Aquí está. Por donde está el mall, ¿verdad? Donde está el, 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 ajá, el mall ajá. de Popa. Vaya. Entonces, para mí, donde yo vivo aquí, si yo me, me monto en mi moto, dijo aquel, ¿verdad? Entonces creo que me tomaría como unos. Let's see. Mm, metiéndole ahí, creo que unos. 20 minutos, diría, diría yo, 20, 15 minutos, ¿verdad? En carro diría que 15 minutos, right? So, but that's what we need to do, right? Just to identify, all right? If I am asking how long, how closer, how close do you live from one distance, I mean, from one place to another place, usted ya dice, ah, se me está preguntando qué tan cerca, qué tan cerca vivimos, eh, ¿Qué tan cerca vivo yo de, de, de la otra persona? ¿O qué tan lejos vivo yo de esta persona? ¿O cuánto tiempo va a tomar de ir de este lugar al otro lugar? Entonces, at the end, al final, es kind of like the same. Al final es casi, siempre, casi lo mismo, ¿verdad? Solamente que tiene que analizar usted la pregunta. Ah, y, si usted, mire, y le voy a dar un consejo. Si usted no entiende la pregunta, utilice, utilice plan B, plan B. All right? So, usted hágase, usted hágase como que... Como que entendió, pero no entendió, ¿verdad? Pero usted dígame, I'm sorry, I'm sorry, Mr. Escamilla, could you please repeat that one more time? Y vengo yo y le digo, la, le vuelvo a decir la pregunta, y usted, y usted ahí ya la analiza, ¿verdad? Ya la analiza, ah. O sea, porque a veces nos van a hacer preguntas, y créame que nos vamos a quedar así, como, ¿a dónde estoy? ¿Qué me, qué me dijo? Jamás, de los jamás se me tiene que quedar callado. Jamás, jamás. Usted dice. Teacher. Ah, ah, dígame. Pero si no vuelvo a entender la pregunta. Lo, vuel lo vuelve. Ahí sí, de no, plan. no. Lo, lo vuelve a preguntar. Lo vuelve a preguntar. Pero por eso le digo yo, vamos a utilizar plan B. Plan B sería esto. Mira, vaya. Usted le dice. Yo le pregunto. a uh, Flor, how far do you live? From Soyapango to Apopa. Ahí yo no le estoy preguntando, sí le estoy preguntando que, qué tan lejos vive usted de, de Soyapango con Apopa. Viene usted y no me entendió y me dice, me dice así, mira. Sorry. Can you, así, la primera tiene que ser así, can you repeat that question again? Question. Again, as long as you mention this, I mean, uh, this answer, Flor, or everybody, trate de decirlo bonito también, ¿verdad? No, no, no lo voy a decir así, este, como que no lo puede decir, ¿me, si me explico, ¿verdad? Usted apréndase esto y dile, can you repeat that question again? Y ahí vengo yo y le digo, viene, viene el, 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 aquí el estimado y le dice, uh, la pregunta fue que, ajá, ¿Qué tan lejos vivíamos, verdad? ¿Qué tan lejos de Soyapango de Apopa? Entonces le digo yo, ok. How close do you live? O how close it Soyapango from Apopa. Ok. Primero le pregunté, how far, how far. Acuérdese, how far. How far. Después, como no, como no me entendió, usted me tiró el plan B y me dice, sorry, can you repeat that question again, uh, Mr. Escamilla? Y usted, claro, ¿verdad? solo usted lo sabe, que usted, no me, que usted no me entendió, pero ese es el plan B, ¿verdad? Entonces, 
Ve, I viene, 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 sí, exacto. De ahí, de, ahí, de ahí usted le puede decir, o sea, tampoco lo estoy haciendo mentiroso, ¿verdad? Pero, o sea, lo que yo quiero es que usted tenga, tenga las opciones de dónde, por dónde irse, ¿verdad? Por dónde irse para que usted, o sea, se pueda defender, ¿verdad? Ya puede, si no le entendió how far, ya después le, usted me dice, me dice así, I am sorry, I'm sorry, I'm, I am, oh, no, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Escamilla. I'm sorry, Mr. Escamilla. But I have bad connections. I have bad connections. Y después ya, ya vengo y ya viene la persona y le ah, ok. Um, ok, y ya viene y le, ya le cambia la pregunta, ¿verdad? O sea, esa sería ya plan C. Lo siento, Mr. Escamilla, pero tengo mala conexión. No le entiendo, ¿verdad? Okay. But, you, but, you need, but you need to talk. You need to talk. The thing is that you don't have to be quiet. Usted no tiene que estar calladita. Usted tiene que hablar. O sea, I'm sorry. Could you please repeat that one more time? Ah, ok, ok. And of course, para cuando ya venga todo esto, usted ya va a saber. Si esto solamente es como un, como un consejo. No, no, no crea que sí va a pasar, porque va a pasar, pero... <laughs> Teacher, um, yeah, digamos yeah. que quiero decir que tengo problemas con el internet para que no me siga preguntando. Ah, entonces ahí, ahí la última, el plan C, el plan C. I'm sorry, I'm sorry, Mr. Escamilla, but I have bad connections. I don't understand what, you, what you're talking about. I, I can't hear you. Ah, ok. Ok, I voy con Nancy, ¿verdad? I voy con Nancy, pero yo quiero que usted hable. Que hable, okay, que hable. Okay. All right, very Thank good. Thank you, break. teacher. Not a problem. Uh, ever, tell me. Dígame, teacher, Ever. But, but, but the, 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 the question is face to face, oral, in person. What do you mean? Uh, what are you talking about? Uh, si la pregunta es frente a frente, personalmente. Oh, so like if we are face to face, face to face, the same thing, the same thing. I, 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 uh, I'm sorry, but I have an emergency, an emergency. I have to go. I have to go. I'm sorry. I'm <laughs> sorry. I'm sorry. I have to go. I have to go. All right, so let me tell you guys, let me tell you, it, it, this is this this information that I'm giving you right now is going to be something that you will practice one day. Esta información que yo le estoy dando va a ser algo que usted va a vivir un día. Por eso le digo, siempre tenga plan 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 A, plan B y plan C, ¿verdad? Y si ya no le funciona ni uno de esos, solo dígale, I'm sorry, I have to go. I'm sorry, you know. Si usted cree de que eso no es necesario, o sea, pero eso solamente son como unos tips. All right, so, porque ahí le puedo decir plan C, D, E, F, G, ¿verdad? Y no terminamos, pero eso solamente son tips que usted tiene que tener cuando esta persona, se le, a mí, la persona que usted tiene enfrente o a la par, le, le esté haciendo preguntas, ¿verdad? Créame que es bien, es bien incómodo no saber, no saber este, eh, expresarse expresarse así como uh, como le digo como como ejemplo una vez yo fui a, un, a, un, a una entrevista voy a omitir el, el nombre del, del, del lugar donde fui yo no sabía nada de computación absolutamente nada o sea y yo cuando vi la vi tremenda computadora y fui fui al lugar y me dijeron usted tiene que pegar pegar una parte de, de, de su Facebook en esta página, pero me hicieron que me, me, la instrucción era que tenía que hacer un proceso en, en, la, en Word. Mire lo que le dije yo a la gente, ¿verdad? También, tampoco lo sé, lo voy a hacer, ¿verdad? Y era, era una cuenta, era un lugar donde iba a hablar inglés, ¿verdad? Yo empezaba. Entonces yo le dije, este, I'm sorry, but I have to go. I have an emergency. My mom just called me and she's sick. Así le dije, mi mamá me acaba de llamar y está, está enferma. Y me, me tengo que ir. ¿Cree que puedo regresarle? ¿You think that I can come back and complete the exam in a, in a different day? Yeah, man, yeah, go ahead, man. Váyase, váyase, ahí no llamame. 
el que nunca aparecí, porque yo no entendía, a ir en, a ir, por eso le estoy, dando, le estoy dando esta información como ejemplo, como este, experiencia propia, vivida, ¿verdad? Que no le vaya a pasar eso, por eso hay que tener bien las ideas planteadas, all right, very good, excellent, so now we, we understood, right, about the directions or about the questions that we just mentioned, right? Estamos sabedores de las direcciones y de las, y de las preguntas que hicimos. How far, how long, how, how close, how closer. Eso at the end viene siendo lo mismo, ¿verdad? Solamente que usted tiene que identificar. Ah, me está preguntando qué tan cercano estoy a su pueblo. Me está preguntando qué tan lejos estoy de su, de su pueblo, de su, de, su, de su municipio o de su ciudad. Me está preguntando que qué tan cerca. Y a usted ahí le dice, siempre acuérdese de decir, ok, if I am driving my car, it takes, acuérdese, it takes, porque es la hora, ¿verdad? It takes two hours. But, el conector, acuérdese, el conector. But, if I am uh, riding the bus, si, si estoy, este, ¿cómo se llama? Utilizando el autobús, it takes y acuérdese que utilizando el autobús se toma más tiempo. Ya si usted vive, vive demasiado cerca a mi casa, ¿verdad? Por decir, yo vivo aquí en la, en la famosísima colonia San José, vivo yo, ¿verdad? Entonces usted vive en Unicentro. Usted viene y dice, Gamaliel me dice, Mister, I like to walk. If I am walking... It might take it might, it might take uh, me like 35 minutes. Si, si voy caminando, me va a tomar 35 minutos. Creo que me voy a ir caminando, mister. Y ahí nos vemos ahí arriba. Va, chivo. Si me explico. Acuérdese de todo eso, todos esos detallitos. Si está bien cerca, obviamente, usted le va a decir, creo que puedo ir caminando. If I, if I walk, it might take like 15 minutes. All right, so, and that's it. Ahí dependiendo el gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar aquí, vamos a cerrar esto. ¿Alguna pregunta, mis niños, mis niñas, relacionado a esto, a direcciones? Que ahorita vamos a entrar a casi a lo mismo, pero diferente. Vaya, por ejemplo, asking for and giving directions. Let's repeat, asking for and giving directions. Asking for and giving directions. Asking for and giving directions. Very good. Let's repeat. Go straight on. Go, go, straight, go straight, straight on. on. Go straight on. Turn left, right into street. Turn left, right, 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 right into street. Right into street. Go along. Go along. Uh, pardon. Go along. Go along. Go along. Up down the street. Up down, 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 down the street. street. Take the first. Take the first second road. On the left, right. On the left, right. It's on the left. It's on the left. It's on the right. It's on the right. All right. This is on giving directions, right? Other opposite. Opposite. Near. Near. Next to. Next, next, next to, between, 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 at the end, up, at the end, up, on, at, around the corner, on, on around at, the around the corner, behind, behind, behind. behind. In, in front of, in front, in front of. of. In. All right, all right. So as you can see, guys, I don't know if you already check. Como puede ver, no sé si ya chequeó de que las direcciones prácticamente es cuando estamos utilizando qué. ¿Qué, qué más se utiliza aquí en las, dire en las direcciones o en las pregun eh, preguntando y dando direcciones? ¿Qué, qué es lo que más se, se utiliza si nos ponemos a hablar de gramática en inglés? ¿Qué es lo que se utiliza acá? Conecto. Conecto. Con... ¿Qué más? Preposition, Prepos on. Prepositions, right? Son las preposiciones son las que más se utilizan. Son las que más son las que más se utilizan cuando usted está dando dirección o cuando usted está preguntando por direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo acá, giving directions. Si yo le digo, 
este, yo, por ejemplo, yo estoy en el Estadio Mágico González y Jenny me pregunta, uh, excuse me, acuérdense que tenemos que ser bien polite, right? Tenemos que ser bien respetuosos, polite, bien amables, ¿verdad? Y usted me dice, me dice Jenny, excuse me, excuse me, sir, do you know where is Metro Centro? Ah, yes, le digo yo, estamos en el Mágico González, ¿verdad? Le digo, oh, yes, le digo, ok, uh, young lady, go straight on Boulevard Los Procer, Boulevard, uh, ¿cómo se llama ese Boulevard? Perdón, eh, la, 29, la 29, no, 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 la 29. La que... Boulevard Los Héroes, I'm sorry. Ok, le digo, ok, young lady, go straight on Boulevard Los Héroes, and let's see, go straight, and you will see, usted va a ver, you will see to your right, a tu derecha, to your right, Metro Sur, in front of, it's Metro Centro, ah, ok, ok, but, excuse me sir, me diría ella, a ver otra vez, excuse me, but uh, I'm going to Centro Cultural El Salvador, do you know where is a specific, that, I mean, the address, yes, go straight on Boulevard Los Héroes, You will see Metro Sur, in front of is Metro Centro. Behind Metro Centro, you will see uh, Centro Cultural Español. All right, so just ask to the security guards over there, where is Centro Cultural Español, and they will tell you. Pero si se fija, yo utilicé tres preposiciones. Next to, in front of, and behind. All right. So, entonces todas estas son las que usted tiene que utilizar. Por ejemplo, la otra es turn left. Ahí yo le diría, si se va por todos los héroes, yo le digo, go straight, all the way down, you will see Metro Sur. Next to Metro Sur, it's Metro Centro. You need, you need to, uh, uh, then, then take a right. Take a right and then take a left. Right there, it's Centro Cultural Español. ¿Verdad? Pero sí, tiene que ser bien específico, ¿verdad? Y saber dónde vamos a, a utilizar. Si yo le digo, puedo utilizar también between. Yo le digo, ok. Uh, si yo le pregunto, me pregunta este, Flor, Mr. Excuse me, do you know where is Metro Centro? Y también estamos en el mismo lugar, en el Mágico González. Yo le digo, ok, Miss, go straight. From here, you might take like no more than three minutes. You are driving, it will take no more than three minutes. Depends the traffic jam, right? So, between Metro Sur and Centro Cultural Español, it's Metro Centro. Ah, okay, okay, okay. So, ahí ya le dije, between Metro Sur and Centro Cultural Español is Metro Centro, okay? Very good, very good, okay? Entonces, ya se ocupó, ya se ocuparon varios, ¿verdad? Aquí dice, go along, es como que vaya cerca de up and down the street. Dice, take the first. Cuando dicen take the first, es cuando usted le digo, ok, uh, yo quiero ir al seguro, al seguro. Y estamos también ahí en, en, el, en el mágico, ¿verdad? Y le digo yo a, a Ever, ok, from here, Ever, take the first right. Take the first right and you have to go all the way down. If you're driving, you have to go all the way down and it will take like a, no more than five minutes. To your right, you will see Centro Quirúrgico and like two minutes, two minutes down, you will see uh, Especialidades, all right? So where where do you, where do where would you like to go? Or where, 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 are you, where are you going? I'm going to Especialidades, okay? So like the way I told you, vas a, a tomar la primera derecha, te vas en la bajada y se va a tardar no más de cinco minutos y vas a ver quirúrgico a tu derecha y más abajito vas a ver especialidades a tu izquierda. ¿Dónde quieres ir? Ah, quiero ir a especialidades, ¿ok? Eh, ahí ya, ya te dije las direcciones. Pero you need to be specific. Remember, you need to be specific with the directions, all right? So, cuando usted hace las preguntas, como le decía, tiene que ser polite. So, let's repeat. Asking for directions, expressions. Go ahead. Asking, Asking for expression. direction, expressions. All right. How can I get to? Repeat. How can I get to? 
Esa va a ser una de las preguntas que usted va a hacer cuando este, ande allá por, por fe, ¿verdad? Yo sé que por fe un día me van a mandar una foto y me van a decir, mire, se cumplió, aquí ando en Hollywood, ¿verdad? Usted le va a preguntar a alguien allá en, en, allá en, en Los Ángeles y le va a decir, how can I get to Hollywood Boulevard? How, how can I get to, y ya le dice el lugar, ¿verdad? Santa, Santana County, y él empieza a decir para dónde usted va, pero how can I get to, quiere decir, ¿cómo hago para ir a? ¿Cómo hago para llegar a? All right, so, la otra, let's repeat, where is that? Where is that? Where is that, where is that? Where is that Doyer Stadium? Let's repeat, where is the Doyer Stadium? Dodger Stadium. Dodger Stadium. Dodger Stadium. Acuérdese que acá en esta parte de, de, de donde estamos uh, practicando esto, my kids, uh, este de acá, aquí le falta el complemento, ¿verdad? Acuérdese, yo le estoy poniendo el complemento a todas, ¿verdad? Para que le quede un poco más claro. ¿Verdad? Entonces, la otra sería lo que le decía. How far is the Plaza Mundo from the Plaza Venecia o Plaza La Popa? All right. How far is the Plaza Mundo from the Plaza? Y ya le dice de dónde, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces acá hay, hay otra, dice, pero me voy a limpiar acá. Is there a, por ejemplo, usted dice, is there a gas station around here? Haga de cuenta que anda, anda ya por el desierto, ¿verdad? Anda manejando, anda aventurando usted y solo encuentra, y, y perdón, solo mira, este, bueno, no hay nada, no, no hay vegetación y usted se encuentra a unos señores y le dice, is there, is there a gas station around here, uh, mister? Y él le va a decir, well, you need to drive one hour from here and you will see the first gas station to your right. Acuérdese que siempre le van a estar explicando ellos también, la persona que usted le pregunte, le va a decir, go straight, vaya a ser recto. Take a right, tome la derecha. Next to, a la par de. In front of, enfrente de. Entonces, todo eso lo tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Y cuando usted dice, use la, use, aquí dice, use polite expressions like, excuse me, or can you tell me to ask for direction, all right? So, pero si yo le pregunto, por ejemplo, yo le hago una pregunta así, ¿cómo lo, cómo lo tomaría usted? Si yo le digo, este, Flora, ¿dónde queda mexicanos? Flora, le estoy hablando, ¿dónde queda mexicanos? ¿Verdad que soy bien feo? O que yo le diga, Gamaliel, Gamaliel, ¿dónde, dónde, dónde queda Popa? Gamaliel, te estoy dónde, dónde, dónde queda Popa. ¿Verdad que bien feo? O sea... I have that connection. <laughs> very good, very good. You learn, huh? Ya es así, ya lo aprendió, te se da cuenta. Es que una clase así, rápido la aprendemos. Entonces, si yo le pregunto con, 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 con mala actitud, usted solo se me va a quedar viendo y me va a decir... Y que, y que comimos juntos o es tu cumpleaños, me va a decir, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este, a este señor? ¿Verdad? Entonces, o sea, yo, ¿verdad? Pero si yo, le, si yo le digo, hey, disculpe, este caballero, ¿me, po podrías, me podría ser tan amable de, en decirme dónde queda este, la Plaza Mundo? Fíjese que yo vengo desde Santana, pero estoy aquí en San Salvador, ¿verdad? ¿Me puede dar, la dire me puede dar las direcciones cómo llegar? Si no es mucha molestia. No, hombre, sí. O sea, te va a decir, hey, qué agradable este, este, este muchacho. Me está hablando, o este señor me está hablando bien, bien, bien amable. ¿Verdad? Entonces, lo mismo en inglés. Usted tiene que decir, can you tell me, o could you please, podría decirme. Aquí, aquí dice, can you tell me, que yo todavía lo considero que está un poco, un poquito tosquito, ¿verdad? Pero si usted utiliza, could you please. Tell me where is, ya le pone acá, perdón, 
where is, y ahí le pone usted este, el lugar donde, donde es. Could you please tell me where is uh, Centro Cultural Español? Could you please tell me where is uh, el lugar donde usted vaya, ¿verdad? Siempre be polite. Si usted quiere una respuesta, una respuesta bonita, hable bonito también. Si usted quiere una respuesta mala, obviamente porque habló mal, le van a contestar mal a usted también, ¿verdad? Entonces, este, I don't know if you have any questions about this, guys, about this and about this. Acuérdese que esto es, how can I get to, where is, y la que, la que estamos practicando, ¿verdad? How far is that stadium from the park? O sea, ahí se especifica, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está? En un ejemplo, el estadio del de parque. Y ya da, da nombres y todo, ¿verdad? Lo que yo quiero es que usted se memorice, o a, no, tal vez no memorizarse, ¿verdad? Pero que se recuerde siempre de las preposiciones que son las cuales le van a ayudar. Por ejemplo, let's repeat opposite. Opposite. Near. Opposite. Near. Near. Next to. Next, Next, Next to. to. Between. 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 At the end of. At the end of. Yeah. On, at, around the corner. On, oh. at, around the corner. Behind. 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 In front of. Behind. In front, In front of. of. In front of. All right. Uh, let's see. Uh, Gamaliel, tell me, an, uh, tell me a sentence. A sentence where you can use between, please. Okay. I live between between the park and and church. And the church, excellent, very good. Uh, Lisette Barrera, tell me uh, a sentence where you can use behind. Prepare la pregunta, no la 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 respuesta. Ever, tell me. A sentence where you can use uh, next to. I yes, teacher. Go ahead, yes, Ever. Teacher. I, I, my word is next to next to bus station, all bus station in San Salvador. Okay, my, excellent. My word. Excellent. Very good. Very good. Julio, tell me a sentence where you can use in front of. The park is in front of the church. Excellent. Very good. Very good. Uh, let's see. Uh, Jenny, please tell me a sentence where you can use on, at, or around the corner. Puede ser una de esas tres. Una de esas tres. Podría ser on, at, or, or around the corner. Um, I have a meeting at 3 p.m. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Let's see. Vamos a ver. Uh, Jocelyn, please tell me a sentence where you can use, uh, let's see, on, at, around the corner. Lo más fácil es. The dog. The, um, um, the, ha the house. The house. The house. The house. The house. ¿Cuál es la 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 oración en español? The house. The house. The house. The dog is in the house. Okay. Okay. Repeat. The dog is in the house. The dog is in the house. No. One more time. The dog is in the house. Behind. Very good, very good. Nancy, please tell me a sentence where you can use at the end of. Uh, 
Um, I go to at the end of the road. Okay, okay, at the end of the road is así darle un poquito más de más, más de más de sentido, ¿verdad? At the end of the road is my house. Por ejemplo, ¿ok? Al final de la al final de, de, del camino está mi casa. Very good, very good. I just want to make sure that you have the ideas, ¿ok? So, Flor, Flor, are you there? Ok, tell me a sentence where you can use behind. I am sorry, teacher. <laughs> no, no, no. You need to tell me today. Uh, repeat, please. Ask could, 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 could you please could tell you me? Please? <laughs> okay, okay, okay. now let me repeat it. Could you please okay. tell me a sentence where you can use behind? Dígame una oración donde usted use behind. Behind is. Acuérdese que behind mm -hmm. es atrás. Atrás. Mm -hmm. Okay. Um, my house is. No, no, no. <laughs> oh. <laughs> um, oh, okay. Um, I know, teacher. No, 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 no. Tell me, tell me. You can do it. You can do it. Okay. <laughs> okay. <clears throat> My words is is um be, behind and uh, the at center. All right, my work uh, my workplace is behind of center. Yeah, easy. Very okay. good, very good, very good. <laughs> apuntela, apuntela, apuntela. All right, let's see. Uh, Lisette Barrera, please tell me a sentence. Uh, that you can use, let's see, le voy a dar la más fácil, le voy a dar a usted, is opposite. No, 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 está bien, le voy a dar a uh, esta, ¿verdad? On, at, around the corner, okay? Son, son las más fáciles. Tell me a sentence where you can use on, at, or around the corner. Una de esas tres puede utilizar en la oración. Time mute. Same mute, Lisa. Um, the truck is play at the corner. My grandmother is house. All right, dígame de nuevo. The truck is the, play. The, the truck. corner, my grandmother house. Que está dígame. el camión. Oh, the, the truck. The truck. The truck. The truck. Okay. Uh -huh. The truck is around the corner of my grandmother. Grandmother house. Uh -huh. Grandmother house. Very good. Very good. Very good. Uh, let's see. Fatima, please tell me a sentence where you can use next to. Um, my cat is next to the dog. Excellent. Elsie, tell me a sentence where you can use between. Between. Mm -hmm. yeah. You can do it. You can do it. You're good. Between. The cat, the cat uh, between. The hmm. cat is between. To the wall. And. I got to say the cat and... is, be is between. Uh, is between the wall and. The chair, right? The chair, anything. Mm -hmm. Sure. Acuérdese, acuérdese de eso, por favor. Let's see. When the virus, tell me a sentence where you can use near. Near. Mm -hmm. Out. Out my workplace. 
Um, near the volcano. My workplace, it's near to the volcano. The to, to the, the volcano. Yes. Volcano. All right. Very good. All right. Uh, Samuel, tell me a sentence where you can use, let's see, in front of. Um, my motorcycle in front of and um, my cars. My motorcycle is in front of my car. Yeah. Very good, very good. And let's see. ¿Qué me falta aquí? Me está escondiendo, creo que esto. A ver. ¿Qué me falta? Let's see. Ever. Ya participó. Lord Julio. Ya participó. Lice. Ya participó. Nancy. Salomón. Hi. Tell, tell me a sentence where you can. Se me está escondiendo, va. Where you can, where you can use. Not fácil. La más fácil, vaya. This, right? on, at, or around the corner. Um, I have a meeting at 5 p.m. I have a meeting at 5 p.m. Very good, very good, excellent. <laughs> see, guys? So, if you see, hey, you're doing good. You're doing good. I mean, I don't, I don't care. Let me tell you something. I don't care or I don't mind. No me importaría si usted lo está, si está buscando las, las oraciones en, en el Inter. Pero si usted la está buscando, para decírmela, me agrada porque usted se está autoayudando y sabe lo que está haciendo. Otra cosa es de que ni, se, ni, ni sepamos cómo buscar una pregunta con una preposición. Por decirlo, una pregunta con preposición next to, pum, la pone y... Bla, le tira ahí como una tía, ¿verdad? Y usted agarra una, ya rápido, hasta me la pega en el chat y ya tranquilo, ¿verdad? Así tenemos que actuar, acuérdese, siempre ser proactivo, usted tiene que ser proactivo, o sea, estar adelante de, de cualquier cosa, usted dice, ah, no, hombre, está aquí, aquí vamos a abrir una pestañita y vamos a tener aquí ya activado el, ¿cómo se llama? El, el traductor, all right, so, because we need to understand. I need to understand, yo necesito, I need to understand what that means, all the information that Mr. Escamilla is talking about right now. Pero si usted está, digamos, un paso atrás, no, acuérdese, tiene que estar un paso adelante mío, siempre, ¿verdad? Cualquier cosa usted ya lo sabe. Very good, very good. Y lo que le quiero felicitar es de que ya, ya me entiende dónde y cuándo va a utilizar, este, tal vez no todas las, las prepositions, pero acuérdese de que ya más bien usted ya tiene un conocimiento cuando le pidan direcciones o cuando este de direcciones usted ya sabe cómo expresarse verdad entonces all right so let me send you to the breaker rooms and yo sé que es un corto tiempo verdad el que pasamos ahí pero quiero que en el breaker room le pregunte a su uh, classmate eh, alguna alguna dirección por decir dónde vivís y how, las preguntas que hemos hecho nosotros verdad que podrían ser uh, how far, how far do you live? O sea, esa es una pregunta bien así de chero, ¿verdad? How far do you live? O sea, ya es una pregunta bien personal, ¿verdad? Que yo, lo, yo te conozco, tú me conoces. How far do you live? Por ejemplo, si estamos uh, acá en, en San Salvador o estamos allá en Tecla, ¿verdad? Y usted, usted me dice, how far do you live? Uh, Mr. Escamilla, I mean, you don't live, you don't live here, right? Ah, I live in Sayapango. It's, it takes like a, you know, 45 minutes if I, if I ride the bus. All right, that's it. Una o dos preguntas, por favor, okay? Just a moment. Any questions before I send you over? No questions, all right, let's see. Acepteme ahí el, el join, please. Acepteme el join, please. Everybody join. Everybody, Gamaliel, Nancy, please. Everybody, everybody. Wendy Virus, please join. Samuel, join, please. 
Thank you. When the virus. Okay. Number tres. Floor, please. Enjoy. Very good. Cinco. Hello, Diana. What happens? Hello. No pudo conectarse. Yeah, con Flor y con Samuel. All right, very good, very good, very good. Porque It's not much. Me pareció, me pareció algo. También me sacó de la clase de inicio. Okay. All right, no, no hay problema. No se no. Corta, pero, no se, pero no se corta la... La señal. La asistencia. Ah, oh, no, no, no. Cuando me saca de la clase. No, 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 para nada, no. No, pero siempre conéctese de regreso, ¿verdad? Cuando si la saca de la clase, conéctese para, porque el sistema reconoce el tiempo que usted ha estado en la clase, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quería explicar a todos uh, hoy que se están eh, conectando de regreso. Les quería decir de que cuando, por ejemplo, ustedes están en la clase ahorita y usted dice, ah, ya pasó lista, y, ah, ahorita ya solo quedan 15 minutos, me voy, me voy a ir a dormir. Ah, está bien, ¿verdad? Usted sale, pero... Eh, el sistema solo le, recono le reconoce la clase incompleta. Y lo que sucede es de que cuando vienen a hacer el, el sondeo, o el, lo que yo me he fijado, ¿verdad? Es de que no, no, no cuadra, ¿verdad? O sea, no cuadra para que usted sume el 80% que está pidiendo la academia. Entonces, se lo digo como, como consejo para futuras referencias, ¿verdad? Usted sabe lo mejor. Ya somos unos adultos y pues usted eh, es entendido a las indicaciones que se le están dando. All right, guys. So now uh, let me tell you, do you have any questions about prepositions, about how we are going to ask directions or the expressions that we are going to need in the future? If I ask, let's see, Nancy, I'm lost. Estoy perdido. I'm lost. Eh, y usted es la, la, la indicada que yo encuentro. Yo le digo, excuse me, excuse me, miss. Do you know, estamos, permítame, le voy a decir dónde estamos, estamos, quiero ver, usted de mexicanos, um, mexicanos, quiero ver, ok, ok, excuse me, miss, do you know where is uh, seguro, el seguro la saca mil from here? I'm lost, I don't know what I, what I, what I need to do. Estamos por su casa, cerca de su casa. All right, so, and tell me, uh, ¿qué, di ¿qué direcciones puedo tomar? O pongámoslo más fácil. Lo mismo. Estamos en el, en el Mágico González, ¿verdad? Y yo voy para... No, muy lejos. Mejor en mi casa. Ok, su casa. Ok, ok, su casa. Ok, miss, excuse me. I'm trying, I'm looking for el seguro, seguro la sacamil. Can you please... Could you please tell me how can I get to 
El seguro la saca mil from here. Mm. Ay, se me fue. ¿Cómo es? Eh, cuando se va recto, ¿cómo es? Aquí están, aquí están, mira, aquí están. Aquí ah, están. Yeah. Go, ok. Go straight on. Go straight on. Mm -hmm. And to and you take the bus. Mm -hmm. Go straight on. On the bus number eh, eh, of Ruta 23. Uh -huh. 23. And um, three, three bus stop. You can count uh, three bus stop and two to down the bus and then to turn right and you can walk uh, three I uh, three como como manzanas or mm -hmm. algo así. I Acuérdese, vaya, lo, lo voy a tener ahí, permítame. You did good, you did good. Vaya, pero acuérdese que vamos a utilizar las prepositions que están acá. O sea, que a veces, como es pregunta así, ¿verdad? Lo, lo, nos agarran a quemar ropa. Ahora usted dice, Dios mío, ¿por qué me están preguntando a mí? Y entonces, usted viene y me dice, ok, go straight on, y me dice la calle principal de ahí, go straight on Main Street, la calle principal. Ok, este es un ejemplo. Go straight on Main Street. Then, then you will, I mean, you need to take route 23. Then you will see the market. In front of the market, you will see El Seguro Social, La Sacamil. Okay? So, pero quiero que me vaya utilizando estas, estas prepositions, ¿ver? Estas prepositions. Mm -hmm. All right, so, si ¿sí me explico, uh, mi estimada, ¿sí? Tenemos que, sí. Tenemos, tenemos que utilizar esto para que usted este, se oiga mejor, ¿verdad? Porque si no, estamos uh -huh. como que, como que no, no entendimos el mensaje, ¿verdad? Entonces, but you did good, you did good. No worries, no worries, no worries. Así se aprende, así se aprende. No se me, no se me achicopa, le dijo el muchacho por ahí. Ok, very good, Nancy. Uh, Ever, tell me... Where uh, I'm sorry, I'm lost ever. I'm sorry, sir. I'm lost. Could you please tell me where is La Plaza Mundo? Nosotros estamos en el Boulevard del Ejército. Okay. Okay. You are located, located in Boulevard del Ejército. We are in El Boulevard del Ejército. In, in, a, in a specific place? Uh, el, el, el seguro el seguro social del bulevar ah está. el seguro social uh -huh. go out go out to el seguro and, and take uh, the bus route 29 uh -huh. or, or you, you can you can take a bus walk on walk on oriente If, if you move uh, in bus about it five or ten times, the, if there are if there are no if there are no traffic, but if there are traffic, maybe you you get in in twelve minutes. Okay. Excellent. Very good. Remember. Very good. Uh, ever. Uh, remember, my kiddos, uh, we need to use all this. Remember, remember, we need to use, we need to use all this, okay? Para que se le haga más fácil, se le haga más fácil. All right, si ya sabemos el lugar, ¿verdad? Si ya sabemos el lugar, si lo manejamos así como sol solemos pasar, solemos, sí, solemos, ¿verdad? Solemos pasar. Entonces, usted me dice, mi estimado Ever, usted me dice, okay, mister, okay. Go straight up. Ok. No es straight. O, o puede decir, go straight on Boulevard del Ejército. 
eh, y si usted se le hace difícil eh, cualquier, da, cualquiera de estas, pero que ahorita no las maneja bien, usted dice, go straight on Boulevard del Ejército, and, y ahí me dice, you will take like three, uh, three minutes or, or four minutes the most. Usted va a tomar como tres o cuatro minutos lo máximo. All right. And next to, next to the, next to the, next to the right, you will see Plaza Mundo. All right. You will see the mall. All right. So that's it. That's it. That's it. All right. So, and ya si yo le he pedido en específico o algo más, usted me va explicando, ¿verdad? Pero acuérdese, go straight. Aquí, de, de aquí comenzamos, acuérdese, de aquí vamos a comenzar todos. Go straight on Boulevard del Ejército, Boulevard los Próceres, Boulevard los Héroes, take a left, take a right, and front off, y ahí usted solo va agarrando los lugares. Por ejemplo, me dice, me dice, uh, go straight on Boulevard del Ejército, all the way up, todo el camino hacia arriba, you will, I mean, next to, let's see, Burger King, en front breaking, you will see Plaza Mundo. Pero lo que yo quiero que me vaya utilizando esto, y aunque no hayan nombres, o sea, tal vez que no existan, pero usted los puede poner, pero yo quiero que los, los relacione con estas preposiciones que tenemos aquí. Very good, very good ever. All right, so, uh, Gamaliel, please tell me, where is, we are on, let's see, usted es Santana, ¿verdad? All right, Gamaliel, so... It's a Salvador, then. It's a Salvador. Okay, okay, very good, very good, very good. Okay, Gamaliel, uh, we are on Estadio Cucatlán. Could you please tell me where is, uh, let's see, La Feria Internacional? Uh, the X, the X. The X, yeah, the X, the Feria Internacional, yes. Uh, Go straight on. Eh, eh, down, down street. Ajá. Uh -huh. uh, at the. Eh, take the field, the field, the field, the field street. Ah. Uh, At, at, at the left. Mm -hmm. uh, you will see. You will see, uh huh. The, a McDonald. Uh, uh, Pollo Campero. Pollo Campero, all right, all right. Then. Um, uh, Continue to the Boulevard Los Proceres, uh, and then you will see the Hotel Capital, and and you at your left. Mm -hmm. uh, uh, then you turn the 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 right. Okay. You will see the hospital Hospital El Salvador. Okay. Uh, uh, Then uh, turn the, the left, and and you will see you will see the Exferia opposite the hospital. Ops, very good, very good, very good. You see, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Very nice job, very nice job, excellent. All right, so let me see si le pregunta a alguien más aquí. Uh, Nancy ya participó. Vamos a ver si le preguntamos. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Um, Julio, uh, no, una niña, vamos a preguntarle a una niña, vamos a preguntarle. No, Julio, Julio, my man, tell me where is, y, y Jenny solo se aparta así, que no le, no le pregunte a ella, ¿verdad? <laughs> All right, uh, Julio, tell me where is, uh, we are en el estadio Mágico González, where is Metro Sur, fácil, where is Metro Sur from here, uh, Julio? Uh, okay. Uh, only take uh bus forty forty four. Uh huh. And in five minutes. 
in, in five minutes, uh, do you do you go? Do you go to Metro Sur? All right. In five minutes. In five minutes, all right. So there's any specific a specific place that I have to see? Hay algún lugar específico que pueda ver? Use this, use this. Look. Uh, do, do, uh, in front is the idea. In the front? Idea. Oh, okay, okay. It's, it's, a, it's, a, it's a car. Um, okay, a car dealer. It's a uh -huh, car Venta de vehículos. A car dealer. Car dealer. It's car... a car dealer. Okay, excellent, excellent. And, right. and... Mm -hmm. Okay. No, go ahead, go ahead, go ahead. Tell me, tell me. Okay. Uh, be before, do you see a... Uh, Uh, ¿Cómo se dice gasolinera? Gas station. Gas station. Eh, uno. All right, very good. Eh, go, go straight. Go straight in the. Always in the. Boulevard Los Proceres. Mm -hmm. Okay. Very ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Y se baja. Y se baja ahí. And you get off. And you get off from the bus there. And you get off for the bus there. From the bus there. Okay. Very good. Very good. We have uh, four more minutes. I just want to make sure that you guys uh, understood this part too. We are about to complete. I mean this. Uh, this pri I mean this uh, class t uh, tonight. All right. So I just want to review. Uh, I just want to give a quick review on this one, right? How to use adjectives before nouns. All right. So positive adjectives. All right. So remember this one over here are different ones that we checked before. Este es otro tema que lo vamos a, a continuar mañana. Okay, guys. So uh, you did a good job tonight. I just want to make sure that you guys understood. Solo quiero estar seguro que ustedes entendieron parte de, ¿verdad? Yo sé que no lo manejamos y se entiende. Pero como le digo, practice, make the master, all right? So, eh, le voy a mandar un link que este, este link se trata, eh, como le digo, le va a ayudar a usted a, a completar, bueno, a completar, a practicar. O sea, es un link donde usted se mete con su clave de, de Facebook o con su clave de, de Gmail. Entonces, cuando ya está en la plataforma, en esa plataforma, usted va a ver como un, como un menú como, como un menú, como un menú de, 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 canción, de canciones, usted elige el tipo de canciones que a usted le gusta, ¿verdad? Si a usted le gusta el pop, clásico, evangelio, así cristiano, lo que sea, pero todo en inglés, eh, le aparece la canción. En la canción le aparece un, ¿cómo se llama? Este, como un karaoke. Si usted ya se puede la canción, le, le aparece un espacio como este que está acá, ¿verdad? Y usted dice, oh, aquí, digamos... La rosa de mi vida eres y aparece ese espacio y usted le pone eres tú y continúa la canción y usted está practicando, está practicando el typing, está escuchando y está entendiendo la canción al mismo tiempo. All right, so se lo voy a mandar en un momento o oh, de igual manera se llama así, mire, usted lo puede buscar, se llama, permita, se llama así, lyric, lyrics training, creo que así está escrito, lyric training. Lyrics Training, all right? Usted lo busca, es, la página es así celestita, y ahí usted va a crear su usuario, y eso le va a ayudar bastante para que usted practique. Con, con ¿cómo le digo? Va a practicar prácticamente con, eh, con dinámica, ¿verdad? Con dinámica, usted no se va a aburrir, y usted pasa escuchando música, pero está escribiendo y está entendiendo lo que es, lo que dice el, el karaoke de la, de la canción que a usted le parezca, ¿ok? So, en este caso... Estamos acá, vamos a darle un quick review a la unidad 4 donde dice how to use adjectives before nouns. Positive, uh, positive adjectives and negative adjectives, all right? So, and cuando nos referimos a negative adjectives, acuérdense que son los que están aquí en, en negrito, ¿verdad? Narrow, disgusting, smelly, 
living and positive would be comfortable, huge parking lot, nice places, illuminated training. All right. So you need to understand those adjectives. Cuando le mencionan los adjetivos, acuérdense que son lo que describe al nombre. ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Quiero ver qué más. Este, si lo vamos a ver mañana, digamos, en este caso, pues, si lo vamos a ver mañana, no sé si tiene alguna pregunta before we go to bed. ¿Tiene alguna pregunta, mi estimado? No questions. No questions. All right, very good, very good. Remember, uh, try to be on time. Okay, try to be on time tomorrow. All right, so I know that you, some of you came late today. So that's not a problem to me. I mean, si usted viene un poquito tarde, no hay problema conmigo. Lo que sucede es que el sistema le va a reconocer que vino un poco tarde, okay? Trate de estar mañana a, a la hora para que usted pueda salir con su espacio el día, ¿cómo se llama? el próximo módulo, ok, so si me lo dan a mí, pues sería un placer atenderles nuevamente, verdad, mañana creo que, aparentemente creo yo que lo que tengo entendido es el último día, pero igual este, un placer, I see you tomorrow be on time, and have a buenas noches, alright, take it easy, have a good night, and remember plan B, I mean plan A plan A, plan B, and plan C very good, Flor, <laughs> very good you're practicing, right, so alright, very Thank good, you. Very good. Have a good night, guys. See you tomorrow. Take it easy. Good night. 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 Bye bye, guys. Good night. Take care. Take care, guys. Good night. Good night. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Good night.